Bonjour et bienvenue à, à Mogio sur les, les rives de l'étang de l'or où la météo est exceptionnelle, exceptionnelle dans le sens où il fait pas beau. Alors d'habitude, il fait bien plus beau chez nous. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mon petit combo que j'ai cogité pour aller faire euh, l'épreuve Gravelman euh, donc, euh, à Saint-Tropez, une épreuve de 350 km en gravel qui sera somme toute assez roulante. Donc euh, j'ai adapté un petit peu... Euh, euh, mon vélo avec le combo habituel voilà, où j'ai fait quelques modifs pour euh, pouvoir rouler euh, sereinement et assez rapidement donc c'est une épreuve que euh, j'envisage de faire à, à one shot donc euh, de Saint-Tropez à Saint-Tropez aucune idée du temps que ça va mettre, ça dépendra de, de pas mal de choses donc j'espère que mon petit combo euh, va marcher, on, on en saura plus euh, d'ici euh, 8 jours maintenant Mais avant de débuter, je vous encourage à cliquer là-dessus, donc euh, il faut vraiment que vous abonniez à ma chaîne pour ne rien louper sur les épreuves à venir, euh, sur les voyages, il y aura du fat bike, il y aura euh, du désert, le Maroc en début d'année, plein de plein d'aventures euh, euh, super sympas, avec des tutos et des présentations de matos également, donc vous n'hésitez pas, vous cliquez là-dessus et ça me rendra super service, je vous mettrai des, euh, des liens directement sur la vidéo quand j'aurai atteint un certain nombre d'abonnés, ça facilitera le travail de tout le monde et ça peut être devenir super sympa. Merci. Voilà donc pour parler vélo, ben, il s'agit d'un salsa que trotte, qui est un vélo ultra polyvalent, hein, qui vous pouvez très bien vous aligner avec ce type de vélo euh, sur une épreuve comme euh, la Fit ou Peak, la, la, la French Divide ou la Tasse Mountain Race en montant euh, des pneus VTT. On peut monter là-dessus jusqu'à 2.4 en termes de pneus en vin de frousse. Et là, ben, pour ce type d'épreuve comme le Gravelman, je suis monté avec des, des Schwalb G1 Air, les, les nouveaux pneus donc, euh, de la marque. Et j'ai une section de 45 voilà, qui permet d'avoir euh, du grip et du confort, voilà, qui est une bonne... Euh, un bon combo, voilà. même si d'habitude je roule d'habitude avec des pneus quand même plus, plus larges, type 50 en largeur. Voilà. Mais pour ce type d'épreuve qui va être assez rapide, je pense que ces pneus vont faire l'affaire. Voilà, le, le Cotrot est également un vélo qui a un boîtier de pédalier assez haut, un type VTT, donc ça permet de ne pas taper partout dès que ça dépasse un petit peu dans les passages techniques. Ça c'est très agréable ainsi qu'un boîtier de direction qui est assez haut et qui donne un, un confort assez comparable à ce qu'on peut avoir en BTT, une position un petit peu relevée et qui est très agréable en ultra et en mode taquille. Donc pour le combo éclairage, j'utilise une lampe Calight, c'est du matos australien qui est fait par un bikepacker, c'est tout moulé, donc avec tout fait en imprimante 3D, tout est moulé dans la masse, ça ne bouge pas, c'est d'une fiabilité fabuleuse donc ça c'est très agréable et bien sûr elle est branchée sur un, un, un moyen dynamo qui me permet d'avoir du jus voilà et le, le gros avantage c'est que je ne me soucie jamais même si la nuit est très longue ça sera le cas en décembre euh, sur le, le gravelman même si la nuit est très longue ça me permet de ne pas me soucier d'autonomie de, de batterie etc voilà et le gros avantage qu'on a aussi chez Calide, c'est d'avoir ici un petit convertisseur avec double prise USB qui permet de, de recharger le smartphone, euh, le GPS ou euh, tout type d'accessoires qu'on peut avoir emporté avec nous. Je vous parle également ici du Last Cable qui est une petite installation, une petite bidouille que j'ai trouvée sur internet voilà, qui permet d'aller brancher ici tout en roulant euh, son... Euh, son GPS sans avoir à se faire des nœuds à la tête pour essayer d'aller choper la prise ou l'abîmer ou lui faire prendre du jeu. Voilà. L'extrémité du câble ici, mais on la branche soit sur une batterie auxiliaire qu'on peut avoir sur nous, soit sur le petit, le petit convertisseur Calite. Voilà, L'autre petit accessoire que je plébiscite, voilà, qui est le, le porte-gourde latéral ici, qui permet donc en bypacking avec une, une sacoche comme G qui prend tout le, le cadre intérieur du cut road. C'est d'avoir nos deux bidons à portée de main, ça tient super bien en, en tout terrain. Au niveau de la sacoche, comme d'habitude, je reste fidèle à Lucie Rugent ici avec une sacoche cadre Dinéma 
qui est euh, hyper light, hyper solide et surtout 100% étanche. Voilà, je pars en bikepacking euh, avec sans aucun problème, quelle que soit la météo et même en packraft. Quand j'ai le vélo sur le packraft, voilà, le vélo il peut passer sous l'eau. Je sais que ce qui est à l'intérieur, ça n'a pas la flotte et ça, c'est super confort. En ce qui concerne la transmission, mais comme d'habitude ici, un, j'utilise un, un, un derrière VTT, donc c'est un, un AXS XX1 qui est super fiable. Hein. J'ai, j'ai fait euh, deux French Divide avec ça, un Atlas Mountain Race, voilà, je pars sans souci avec ce type de dérailleur. J'ai une cassette euh, 10-50, voilà, c'est assez gros, mais c'est appréciable voilà, quand on commence à être un peu du gaz, ça grimpe fort ou quand on a un vélo chargé, voilà, c'est tout bénef sur l'avant. Donc je suis fan de, de ce pédalier, donc un un Creek Titan. Ici monté en, avec euh, une couronne de 30, je sais c'est petit et ça sera modifié donc, euh, pour le Gravelman. Par contre je partirai avec une, un plateau de 34. Et au niveau des pédales, eh bien, je vais rouler avec des pédales plates. Je sais c'est pas classique, c'est plus typé bikepacking que, que gravel ce type d'épreuve. Mais en ce moment j'ai les genoux un petit peu cagneux, donc j'utilise là des Hop F12 qui sont des pédales pour euh, gamins, voilà. mais qui ont l'avantage d'être euh, petites, légères, elles ne cassent pas trop la ligne euh, du vélo, et au niveau des grips c'est amplement suffisant. Alors au niveau de la selle, euh, sans hésiter, la selle euh, donc euh, SP Work Mirror, qui est une selle euh, 3D, qui n'est pas hyper light puisqu'elle est aux, aux alentours de 200 grammes, mais pour le moment je n'ai pas trouvé mieux en termes de confort, et je peux vous dire que des selles J'en ai usé, donc là je suis en test avec cette selle depuis euh, quelques mois et puis euh, la fin du test sera justement ce gravelman puisque ça va être quelque chose d'assez roulant où je vais pas, euh, passer pas mal de temps le cul sur la selle donc euh, moi, je suis plutôt adepte des terrains techniques sur lesquels euh, on est parfois debout sur le vélo là on va passer des, des longues heures je pense assis, ça va être euh, le test ultime pour ce type de selle voilà. ben, J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le combo vous aura intéressé, éventuellement vous donnera des idées. N'hésitez pas à poser des questions euh, si besoin. Et je vous dis rendez-vous sur euh, la Graveman dans euh, 7 jours maintenant à Saint-Tropez, où je pense vous faire une petite vidéo pour vous, pour vous raconter un peu ce déroulement et cette petite aventure euh, plutôt rapide. A bientôt.